Ողջույն եթերում հաջողության բանաձևն է։ Այս հարդման ընթացքում խոսել ենք ներառական կրթության մասին, որին Հայաստանը պետք է անցնի միջև 2025 թվականը։ Ի դեպ հատուկ եւ ներառական կրթություն Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից տալիս է միայն մանկավարժական համալսարանը։ Մնացեք մեզ հետ եւ կիմանակ ինչով է տարբերվում հատուկ կրթությունը ներառական կրթությունից։ Ոկտոբերի սկզբից հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում էին ամերիկայի միացյալ նահանգների Մինեսոտայի համալսարանի փորձագետները։ 2016 թվականից իրական ասվողծարագրի երկու կողմերի միջև ստորագրվեց հուշագիր, որը հնարավորություն կտա անլայններ, հետազոտական եւ դասավանդման կարողությունները։ Մինեսոտայի համալսարանի հետազոտական թիմին նախ ընդունեց բուհի ռեկտոր Ռուբեն Միրզախանյանը։ Ողջունս թիմի մասնակիցներին եւ համատեղ երկու տարիների աշխատանքի համար պարկևատրեց մանկավարժական համալսարան մեդալով։ Ռեկտորը հույս հայտնեց, որ թիմի մասնակիցների շնորհիվ հնարավոր կլինի շարունակել հետագա համագործակցությունը եւ հետազոտական կլինիկայի համատեղ հիմնադրումը կամրապնդի երկու համագործակցությունը։ Ամերիկյան գործընկերները վստահեցին, հայկական պետական մակարժական համալսարանի աշխատանքային խմբի հետ արդյունավետ համագործակցությունը նպաստեց, որ իրենք նույնպես փանտրեն նախագիծը շարունակելու հնարավորություններ։ Հետազոտական կլինիկայի ստեղծումը համընկնում է բուհի հետ հետագա համագործակցության մեր տեսլականի, պետք է խոստովան ենք, որ մենք նույնպես շատ բան սովորեցինք հայ գործընկերներից, հավելեցին խմբի անդամները։ Դրանք այն կարծիքի են, որ ներառական կրթության ոլորտում մակարժական համալսարանը հետազոտական կենտրոն է ամբողջ երկրի համար, իսկ բուհերի միջև համագործակցությունը համարում են լավագույն ուղին մասնագետների մեկտեղելու, հետազոտություններն իրականացնելու եւ վերջնարդյունքը գործնականում կիրառելու գործում։ Որն է ձեր ծրագրի նպատակը։ So this program is really Այս ծրագիրը Հայաստանում Յունիսեֆի կողմից առաջին նախաձեռնությունն է, որի խնդիրն է զարգացնել մեր համալսարանների միջև համագործակցությունը ներառական կրթության ոլորտում։ Մեր նպատակն է Մինիսոտայի համալսարանի եւ մանկավարժական համալսարանի միջև փորձի փոխանակումը եւ հատուկ կրթության կարիքների նուղված ու հաշվանդամություն ունեցող ուսանողների համար նախատեսված բազմավարությունների եւ մտածումների զարգացումը։ Ինչ արդյունքներ եք գրանցել ծրագրի ընթացքում։ Ես կարծում եմ ծրագիրը հաջողվել է։ Մենք ստեղծել ենք նրա առական կրթության համար նախատեսված առաջին դասագիր քահայեր են եւ անգլերեն են լեզուները, որի 15 մասերը գրվել են հայ եւ ամերիկացի հեղինակների կողմից։ Մենք նաեւ ստեղծել ենք նրա առական դասագրքի թեմաներին վերաբերող վեբինարներ եւ աշխատել հատուկ կրթության ֆակուլտետի հետ, որն արդեն վերանայել է իրենց ուսումնական այն ծրագրերը, որոնք դասավանդվում են նրա առական կրթության ոլորտում։ Ստորագրված հուշագիրը ինչ հնարավորություններ կտա համալսարաններին։ Սա հրաշալի փորձ էր, որ ունեցան մեր համալսարանները։ Ես կարծում եմ, որ այս փոխհարաբերությունները երկկողմանի շահավետ են։ Մենք շատ ոգևորված ենք, որ ստորագրվեց երկկողմանի հուշագիրը։ Հայաստանում եւ Միացյալ նահանգներում հատուկ խնդիրներ ունեցող ուսանողների ներգրավվածությունը միանգամից տեղի չի ունենում եւ այն բավականին ժամանակ է պահանջում։ Եվ հուշագիրը շատ կարեւոր է մեզ համար, քանի որ այն թույլ կտա աշխատել միասին դեռ երկա ժամանակ։ Ինչ կարող եք ասել Հայաստանում ներառական կրթության մասին։ Um I'm really impressed actually. Ես իսկապես տպավորված եմ այն մարդկանց նվիրվածությամբ, որոնք ներգրավված են այս ոլորտում։ Մենք այս ամենի մեջ երկար ժամանակ ենք եղել, բայց կարծում եմ, որ Հայաստանում ուսուցման նոր քաղաքականությունը էլ ավելի շատ է ներգրավում հաշվանդամություն ունեցող երեխաներին այս բարդ գործընթացի մեջ։ Լինում են դեպքեր, երբ ուսուցիչները չեն ունենում ռեսուրս ներառական պրակտիկաների համար, բայց ես վստահեմ, որ տարիներ անցկտեսնեմ, թե ինչպես է հաշվանդամություն ունեցող երեխաների համար տարբեր այս գործընթացը տեղի ունենում Հայաստանում։ Ես շատ եմ ճանապարհորդել տարբեր վայրերում, բայց այստեղ ես զգացել եմ իսկական հյուրընկալություն ու ջերմությունը, որ կարող են տալ արտասահմանցիների։ Հայաստանում լավ ընկերներ եմ ձեռք բերել եւ զգացել եմ սեփական մշակույթի հանդեպ ժողովրդի նվիրվածությունը։ Ինչպես եք գնահատում ծրագրի ընթացքը։ Մեր առաջին քայլը ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքի ներկայացումն էր, այն որ մենք վերանայել ենք այն ծրագրերը, որոնք ուզում ենք զարգացնել երկու տարվա համագործակցության ընթացքում։ Մեր նպատակն էր զարգացնել ուսուցման մոդելը, ստեղծել դասագիր, որը օգտագործվի նաև հայկական պետական մակարժական համալսարանում։ Մենք ստեղծել ենք նաև մի տեսահոլովակ, որը ներկայացնում է Հայաստանում ներառական կրթության պատմությունը։ 
Ինչպեսեք տեսնում հետագա համագործակցությունը։ Այն հարաբերությունները, որոնք ձևավորվել են երկու կողմերում, թույլ են տալիս մեզ վստահել իրար։ Մենք ունենք ընդհանուր հետաքրքրություններ, ներառական կրթության բարելավման շուրջ։ Չնայած նրան որ ծրագիրը շուտով կավարտվի, մենք շարունակելու ենք աշխատել միասին, փանտրել հնարավորություններ, ուսումնասիրելու նոր թեմաներ։ Ամանը մինասոտ այի համարսարանի և մանկավաժական համարսարանի հետ պող համագործակցության մասին, այսօր կխոսենք միջազգային համագործակցության բաժնի ղեկավար, ծրագրի համակարգող դոցենտ Մարյաննը Հարությունյանի հետ մեր համասարանի հետ միասին, որի հիմքում դրված էր նեարական կրծության ռազմավարության նշակումը և մեր ուսանողների, ինչպես նաև գործողուսությությունների վերազինումը համավատացխան գործնական գիտելիքներով ունենք մշակված նաև երեկ վեբինարներ, որոնք որ տարբեր թեմատիկ ուղվացություն ունեն և ունեն շատ հարուս բովանդակային նյութ, և իրենց տեղն են գտնելու մեր համասահանի կայքում և ինս ոտ է համասահանի կայքում, ինչպես նաև հասանելի են դարնալու հնարավորին ես լայն հասարակության մագիստրատուրը, վերանայվել են ամբողջության բովանդակային առումով այդ դասնթացները և նկարահանվել է վիլմ, որ է անում է ճանապար դեպի ներառականություն, նկարահանումները կատարվել է մի սոտ է համասահանի կողմից և ճանապար դեպի ներառականություն, եվ որ մեր նորս կսում ենք ծրագիրը, ծրագիրը անունչուն էր։ Սա երևի այն եզակի ծրագրերից է ու մանունը ծնվեց հետո համագործակության շրջանում և այսօր մենք այն կոչում այսպես պիլիսոպայական մոտենալով թեմային կարծես թե ճանապարը անցնում ենք և ունենք հետևում թող այս ճանապար և դեր առաջում կա առաջներում ըստ կա նպկան նպատակներ, որոնք որ դեր մենք պետք է անցնենք Դասագիրկը նախատեսված է մանկավարժական համասահանի ու սանողների համար, հետագայում նաև կոնսորցումի համասահանի ու սանողների համար և այն ու սանողների համար, ովքեր որ կանցնեն ներառական կրտություն դասնթացը, ինչպես նաև ծառայություն � ունում ընթացող բարեպոխումների կոնտեկստում, որոնք որ նվիրված են ներառական կրտությանը և փորձել ենք հնարավորին է ստալ ռազմավարական մոտեցումներ դասակրքի մեջ, որոնք որ իհարկե գործնականում պիտանի կլինեն Ես կպործեմ պուլերը բաժանել աստ այցելությունների, ընդհանուր արմամբ եղել է հինգ այցելություն, երեկ անգամ այցելել են մինի սոտայի համասահանի գործ ընկերները Հայաստան և երկու անգամ Հայաստանյան խումբն է ա� Եվ շատ ժամանակ եվ որ որ հայ իրականության մերության կացած բու կամ կազմակերկություն փորձում է միջազգային փորձ ձերկ բերել, շատ ժամանակ մենք այսպես ասաց կրողն ենք լինում, հա, մեզ համար ինչ-որ մարդիկ, ինչ-որ առարկայի շրջանակներում, մինիսոտ է համասահանի թիմը հիմ կունդունելով մեր մոդուլը նույն առարկան ներդրել է իրեց համասահանում։ 
Եվ ես կարծում եմ դա բավականին մեծ նվաճում է եւ սա այն ինդիկատորն է, որը ցույց է տալիս, որ այոս տեղեղել է փորձի փոխանակում ոչ թե զուտ մի կողմը շահառու է հանդիսացել, իսկ մյուս կողմը որպես ուղորթող եւ աջակցող է եղել։ Իսկ դասախոսական ազնակազմի եւ փորձագիտական թիմի մեջ փորձի փոխանակում է ինչ արդյունքներ տվեց։ Մինիապոլիս նահանգում Մինիսոտա քաղաքում տարբեր կազմակերպություններ են կայացել, որոնք աշխատել են, աշխատում են հատուկ կարիքներով երեխաների հետ, հաշվանդամություն ունեցող անձանց հետ, քննարկումներ են ունեցել, հետազոտական խնդիրներ են վերանել միասին։ Այսինքն ես կասի ավելի շատ ընդլայնվել է տեսլականը, ավելի շատ մտահորիզոնն է ընդլայնվել, քանի որ մենք ունենք բավականին լավ հզոր թիմ, որը որ այսօր միջազգային ասպարեզների ունի խոսքը ասելու եւ դրանով որոշակի ձևով մենք հպարտանում ենք, սա եւս մեկ քայլ էր, որ մենք թույլ տվեց մեզ առաջ գնալ զինվելով նոր իտելիկներով, նոր մոտեցումներով։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Ես ելեմ շատ շնորհակալ։ Եվ 2016 թվականին Յունիսեֆի Հայաստանյան Գրասենյակը նախաձեռնեց Խաչատուրաբուվյանի անվան հայկական պետական մանկարժական համալսարանի եւ Մինեսոտայի համալսարանի միջև համագործակցություն, որի նպատակն էր մանկարժական համալսարանի դասախոսական անձնակազմի փոխանցել համապատասխան միջազգային վարչարարական փորձառությունը, վերանայելու ապագա ուսուցիչների կրթական ծրագրերը, ինչպես նաև կիսվելու ներառական կրթության ոլորտում իրենց տեսական եւ գործնական փորձով։ Մի ամբողջ շաբաթ համալսարանում վերապատրաստումները իրականացնելուց հետո աշխատանքը փոփվեց ճանապարհ դեպի ներառականություն խորագրով միջազգային գիտաժողովի անցկացմամբ նպատակն է ներառական կրթության համատեքստում անդրադարձ կատարել մանկավարժական գուհական ծրագրերի բարեփ խոխումներին երկու գուհերի միջև համագործակցության արդյունքներին ռեկտորը կարևորեց հատկապես դասագրքի ստեղծումը որն առաջին է ներառական կրթության ասպարեզում եւ ընդգծեց նաեւ ստեղծված 4 վեբինարների եւ արդի պահանջների համապատասխան վերանայված առարկայական ծրագրերի ու ուսումնական պլանների կարևորությունը ամբողջովին իականապես վերանայվել է ներառական կրթության դասընթացի առարկայական ծրագիրը վերջինս համայնությունալ արումով դասավանդվում է մակավարժական համասարանի բակալավրիատում եւ մագիստրատուրայում վերանայված ծրագիրը գերի ժամանակակից է եւ հավապատասխանում է արդի բոլոր պահանջները Հայաստանի հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարար Արայք Հարությունյանը ընդգծեց որ համընդհանուր ներառումը նախարարության գլխավոր առաջնահերթություններից է եւ իր պաշտոնավարման ընթացքում բազմաթիվ հանդիպումներ է ունեցել միջազգային եւ տեղական կառույցների ներկայացուցիչների հետ նման հետազոտությունները նման ձեռնարկները նման ուսումնասիրությունները միայն հեշտացնում են այդ անցումը ես նորակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր շահագրգ եւ կողմերին, բոլոր այն կազմակերպություններին, որոնք աջակցել են այս գործին, եւ վստահեմ, որ ապագայում շարունակենք այս դրական փորձը եւ շարունակենք այս համագործակցությունը։ Յունիսեֆի Եվրոպայի եւ կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի գերասանյակի ղեկավար, Եվրոպայում միգրանտների եւ փախստականների ճգնաժամի արձագանքման հարցերով հատուկ համակարգող Ավշան Խանը ողջ ունեց Հայաստանի ջանքերը համընդհանուր ներառման անցմանողությամբ։ Ներառական կրթությունը հատուկ կրթություն չէ, իսկ հանրակրթության պատասխանատունները պետք է աշխատեն ուսուցիչների հետ։ Նշեցին Մինեսոտայի համացանի խմբի անդամները եւ հույս հայտնեցին, որ հետագա համագործակցության շրջանակներում հնարավորություն կստեղծվի ծրագրում ներառել նաեւ սկզբնական կրթության ֆակուլտետի դասախոսներին։ Միացյալ նահանգների Մինեսոտայի համալսարանի եւ Մանկավարժական համալսարանի միջև համագործակցության մասին այսօր կխոսենք հատուկ եւ ներառական կրթության ֆակուլտետի դեկան Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Սիրանիշ Կարապետյանի հետ բարև ձեզ բարև ձեզ Տիկին Կարապետյան ինչ է տվել այս ծրագիրը ֆակուլտետին ծրագիրը իրականում շահեկան ծրագիր էր այն առումով որ երկամյա երկու ստեկ համագործակցության շրջանակներում վերանայվեց ամբողջովին ներառական կրթության համատեքստում ուսումնական ծրագրերը եւ ուսումնական պլանները շահեկան էր նաեւ այն առումով որ միջազգային եւ հաջողված փորձը մենք հնարավորինս փորձեցինք ներդնել ֆակուլտետում ուսանողների հետ աշխատանքային գործ ընթացում որը կիրառվում էր ոչ միայն մեր ֆակուլտետի շրջանակներում այլ ինչպես հայտնի է 
անկարժական համասարանի բոլոր վակուլծետներում իուրախություն դասավանդվում է ներառական կրթությունը։ Եվ կանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը որդեգրել է այդ գործ ընթացը ներառական կրթության իուրախություն մեզ բոլորի, ապա սա այն դարբնոցն է, որտեղ դուրս են գալիս ապագամանկավարժները եւ միանշանակ պետք է տեղեկացված լինեն այդ գիտելիքների մասին։ Եվ այս առումով կարծում եմ այն բավական շահեկաներ։ Իսկ ներառական կրթության գաղափարը պարտադիր պետք է դրվի բոլոր ֆակուլտետներում։ միանշանակ այդ գաղափարը ոչ թե պետք է դրվի մեր բուհի բոլոր ֆակուլտետներում այլ դա ընդհանուր հասարակական խնդիր է եւ այդ գաղափարը պետք է դառնա բոլորինս ներառական կրթության մասին եւ զարգացման այս կամ այն խնդիր ունեցող երեխաների մասին պատկերացումը դա անհրաժեշտ է հասարակության լայն շրջանակների համար իրազեկման խնդիր է առավել եւս մանկավարժական համասարանի բոլոր ֆակուլտետների եւ ի ուրախություն ակնարով հաստում են մեր դասախոսները թե ինչպեսի ոգևորությամբ են ապագամանկավարժները տեղեկանում եւ փորձում ձեռք բերել այդ գիտելիքները որպեսի աշխատանքի ընթացքում հնարավորինս լինեն աջակից այդ երեխաների համար եւ ուսումնական գործ ընթացը որակապես լինի ավելի ճիշտ կազմակերպված Տիկին Կարապետյան փորձագիտական տարբեր խմբերի հետ փորձի փոխանակումը ինչ է տվել մեր համալսարանին Շատ բան Այն առումով որ Մինիսոտայի համալսարանի հետ համագործակցության շրջանակներում դրանք փորձագետներ էին որոնք հնարավորինս աջակից եղան եւ փորձեցին իրենց հաջողված փորձը ներդնել մեր համալսարանում եւ իհարկե կային մոտեցումների որոշակի տարբերություններ, մեթոդների կիրառման տարբերություններ, միջոցների կիրառման հետաքրքիր ձևաչափեր, անցկացվեց նաև համատեղ դասավանդման մեթոդը օտարլեզուների ֆակուլտետում եւ իրենք հիացած էին պետք է ասեմ նաև այդ ուսանողների գիտելիքներով մանկավարժական համասարանի մասնագետը եւ Մինիսոտայի համասարանի մասնագետը համադասավանդման ձևաչափով ուսանողների հետ խոսում էին ներառական կրթության մասին կամ որևէ նման հիմնահարցի մեկնաբանման մասին թե ինչպեսին էր մեր ուսանողների հետաքրքրվածությունը այդ համադասավանդման ձևաչափի հանդեպ կարծում եմ դա ամենաակնառուցությանիշն է այս երկու տարվա համատեղ գործունեության, որը միանշանակ շահեկան էր կարծում եմ մեր համալսարանի համար։ Այսինքն մեր համալսարանի ուսանողները պրակտիկ գիտելիքներ են ստացել։ Միանշանակ, անշուշտ, անշուշտ։ Իհարկե է, վերանայված ուսումնական պլանները արդեն ակնառու խոսում էր, որ գիտելիքները նախատեսվում էին այլ ֆորմատով ներկայացվելու նաև, բայց արդեն իրենց մասնակցությունը եւ ներկայությունը եւ իրենց համադասավանդումը հայ մասնագետի եւ ամերիկացի մասնագետի հետ ուսանողների հետ այդ ֆորմատում բոլորովին այլ հետաքրքրություններ եւ կարծում եմ այն շատ շահեկաներ Տիկին Կարապետյան իսկ ինչքանով է կարևոր արտասահմանյան բուհերի հետ նման համագործակցության շարունակություն Միանշանակ կարևորվում է որովհետև դրանք արդեն կարծում եմ շատ ավելի վաղուց սկսված գործ ընթացներ են զարգացած երկրներում հաջողված փորձերն են որոնք այսօր մենք փորձում ենք հնարավորինս ներդնել իհարկե չմոռանալով այն տեղայնացնել մեր մշակույթի մեր կարիքներին այո որովհետև այլ ձևաչափով մենք կունենանք խնդիրներ կարծում եմ ուղակի ձևի ներդրման առումով եւ բովանդակային հենքը որը ըստիս ամենակարևորն է ինչու որովհետեւ այս ամենը արվում է որպեսի հնարավորինս կրթության առանձնահատուկ պայմանի կարիք ունեցող աշակերտին ճիշտ մատուցվի կրթությունը իհարկե պետք է փաստեմ որ մանկարժական համալսարանը որդեգրել է միջազգայնացման գործ ընթացը եւ սա առաջինը չէ որ նման ծրագիր է իրականացվում եւ եվրոպական այլ երկրների հետ նույնպես տարբեր ֆորմատներով երկարաժամկետ կամ կարճաժամկետ ծրագրեր էլի իրականացվել են որոնք ակնառու տալիս են իրենց արդյունքը որովհետեւ հաջողված փորձը միշտ պետք է ունակ լինել վերցնելու եւ տեղայնացնելու մեզ մոտ շնորհակալություն զրույցի համար ես նույնպես շնորհակալ եմ
Իսկ այժմ կզրուցենք հատուկ մանկավաժության ու հոգեբանության ամբյոնի բարիչ մանկավաժական կիտությունների թեքնածու դոցենց թերեզա ազածյանի հետ, որը ծրակրի շրջանակներում այցելել է Մինեսոտայի համարսարան։ Վարև ձեզ։ Վարև ձեզ։ Դիկին ազածյան, Մինեսոտայի համարսարանում դասավանդման իշտ նոր մոտեցումներ եք հանդիպել։ Համարսարանում դասավանդվող դասապրոցեսին մասնակից եղանք և մասնակցեցինք ինչպես բակալավրում դասապրոցեսին, բակալավրական կրթական ծրագրով բացի հիմնական դասախոսից որը, որ դասն էր անցկացնում, իրենք ունեին այսպես կոչվյած հյուր դասախոս, հյուր ուսուցիչ, որին որ հրավիրում է տվյալ առարկայի դասավանդող հիմնական դասախոսը և իր թեմայի շրջանակն Եվ ինքը տվյալ թեմայի, այդ որվա թեմայի շրջանակներում, պատմում էր բոլոր արկա խնդիրները տպրոցում, կիսում էր իր պրակցիկ փորձը մատուցում էր ուսանողներին և ակնկալում էր ակտիվ կննարկում այդ շրջանակներում։ Եվ որ հյուրը վերջացնում էր իր ներկայացումը, հիմնական դասախոսը արդեն սկսում էր կննարկումներ, հարց ու պատասխաններ և արդեն տվյալ թեմայի շորջանակներում նոր գիտելիքներ և նոր հմտություններ էր հաղորդու հետ դասին մասնակցելու ընթացկում և որ հիմնական դասախոսը հրավիրել էր արդեն իսկ երի տասարդ հետազոտողի ով ուներ հաջողված փորձ և անցել էր այդ ուղին և ինքը իր փորձը կրկին է թարմ հաջողված փորձը � կարող եմ ասել նաև անհրաժեշտ է, որով հետև մենք հիմա շատ ենք կարևորում պրակցիկան մեր համալսարանում և արհասարակ, կապ ենք պաշպանում գործատուների հետ և կարծում եմ, որ եթե մեզ մոտել նման փորձը բուհեր և տեղում է ծանութանում նուման ծրակրերի։ տեղում գտնվելը շատ ավելի նպատակահարմար է լինում դասախոսներին, որով հետև շատ հարցեր, տարբեր խնդիրներ կարող են տվյալ պահին ավելի արդունավետ լուծում գտնել։ Եվ որպես որինակ կարող են բերել հենց մինիսոտը ամ գտնվելու ժամանակա հատվածը, երբ ես իմ կոլեգաների հետ մասնակից եղա իրենց ամենամյա որ բոլոր տարբեր դպրոցների այդվում նաև հատուկ և ներառական կրծություն իրականացնող դպրոցի ուսուցիչները այդ որը հավակվել էին մի տեղ և բոլորը կիսում էին իրենց մտահոգությունները, տարբեր հարցերի պատասխաննե Շնորակալություն զրույցի համար։ Շնորակալություն։ Հայասնանի 2025 թվականին արդեն անցնելու է համընթանուր ներական կրթության, որքանով եք կարևորում այդ պաստը և որքանով եք պատրաստ դրան։ Կարևորում եմ շատ, կանի որ դա թույլ է տալու, որ բոլորը կարողանան սովորել ու դրա նպատակը հենց դա է, այդ թիվը մինչև 2025 թվականը բոլոր դպրոցները դա արնալու են համընթանում ներարման, այսինքն բոլոր երեխաները զարգացման խանգարում ունեցող երեխաների համար ապահովել լիարժեք կրթություն։ Բացի տեսական գիտելիքներից գործնական ինչ հմտություններ է տալի համալ սարանը ձեզ և ինչ համագործակցություններ եք ունեցել։ 
համարսանը շատ մեծ հնարավորություններ են ձեռնում թե ուսանողներին, թե դասախոսներին մի շարք փոխանակման ծրագրերի մասնակցել եւ հնարավորինս ինֆորմացված լինել թե արտասահմանյան փորձը բերել Հայաստան եւ թե տեսնել մեր թերությունները, մեր առավելությունները համեմատել եւ արդյունքում ունենալ պատրաստ հասարակություն ներառական կրթություն իրականացնելու համար։ Շատ լավ, անցամբ ձեզ վրա դուք զգացել եք այդ հմտությունները։ Այո, հմտությունները զգացել ենք, որովհետև հենց Մինեսոտայի համալսանի պրոֆեսիոնալները, երբ որ այստեղ էին, դպրոցում հետազոտություն կատարելու համար, ուսանողներ էին կցված նրանց, որ պետք է ուղեկցեին եւ ցույց տային, թե Հայաստանում ինչպես է իրականացնում նրա գրական կրթությունը։ Տեսել ենք, թե ինչպես են ծնողների հետ զրույցներ իրականացնում, թե ինչպես են հենց խորհրդատվական գործընթացն իրականացնում, ինչպես նաև նրանք հետագայում արդեն ինձ որոշակի սեմինարա շարք կազմակերպեցին, ցույց տալու համար տարբերությունները ամանեի եւ այստեղի, ինչպես նաև հետագայում արդեն ֆիլմի տեսքով հաշվետվություն երբ որ ներկայացած ցույց տվեցին այդ տարբերությունը ինչ մեծ համար փորձի լավ արդյունքեր այսինքն մենք տեսանք թե ինչը կարող ենք վերցնել եւ օգտագործել հետագայում աշխատանքի ընթացքում շատ լավ իսկ գործնական գիտելիքը փորձից խոսեցինք հա ունեք նմանատիպ ինչ որ փորձ որտեղ արդեն ցուցաբերել եք ձեր հմտությունները այո եւ համալսանի ուսումնառության ընթացքում այսինքն մենք առաջին կուրսից պրակտիկ աշխատանքներ տանելու հնարավորություն ստացել ենք բացի այդ այն երջանիկ ուսանողներից մեկն եմ որ արդեն ինձ երրորդ կուրսից սկսել է պրակտիկ գործունեություն ծավալել ինչը արդեն ինձ հնարավորություն է տվել հենց համալսանում ստացած գիտելիքները եւ արդեն ինձ այս սեմինարների միջազգային փորձի փոխանակման արդյունքում գիտելիքները են լայնվում են լինում է միջազգային փորձ այսինքն միայն չի լինում այն տեսականը որ մենք ստանում ենք գիտելիքների գրքերի արդյունքում այլ նաեւ հենց մասնագետների հետ առնչության միջոցով մենք կարողանում ենք շատ գիտ լավ գիտելիքներ ստանանք որոնք կարողանում ենք հենց ես ինքս փորձին իմ աշխատանքի ընթացքում կիրառել եւ վերջում ինձ մնում է հիշեցնել որ ես զրուցում եի հատուկ եւ հնարական կրթության ֆակուլտետի ուսանողների հետ Ներառական կրթություն ինքնատիպ լուծում է հարակրթական համակարգի համար։ Դպրոցը պետք է ստեղծի այնպես միջավայր, որտեղ տարբեր կարիքներ ունեցող երեխաները կարող են սովորել ու ստեղծագործել միասին։ Յուրաքանչյուրս ունենք հաջողության մեր բանաձևը, բայց Յուրաքանչյուր բանաձևի հիմքում ընկած է պատասխանատվությունը ապագա սերունդների նկատմամբ։ Մեր բաց թողնված հաղորդումները կարող եք դիտել դասարան գետեմ կայքում եւ մեր Facebook-յան էջում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։